Hello, this is Neela from our rehearsal room, which you've already seen a couple of times by now. So I thought today I'll talk about rehearsal rooms. Uh, 14 years ago when we started with this band, we naturally needed a place to rehearse in. So we at first we used the shared room we had with my and Tommy's uh, previous band. It was used by some half a dozen other bands, so we couldn't just leave our stuff lying around. So the next step from that on was we moved to another room in the same complex, a couple of doors down, that we shared with just one band, Lemuria, which our uh, then mandolin player also played in. So that was a bit more relaxed, although it was a bit cramped place, especially with two bands stuff in there. So a couple of years later, we upgraded again to the biggest room they had, and we had it all to ourselves, which was good because at that time we already had quite a lot of stuff we needed to store in there. Well, that was otherwise okay, but there was no toilets in the building, and it was a bit smelly, and it was in one floor below ground level, so it got pretty annoying to move our stuff out from there for every gig. At first we would carry all our stuff through these long corridors and stairs every time, but then we discovered this small hatch. I guess it was meant for loading coal in there at some point or something. And then we moved all our stuff through that small hatch in the ceiling. It was quite humorous at times, but not ideal. Well, finally we decided to have a place totally of our own. And I had this outdoor building with an unused space in it. Actually, the previous owner used this as a chicken room or a place to put her chickens over the winter. So this was actually two separate rooms with a wall going down the middle and everything, well not the floor, but the walls and the ceilings were covered with chicken poop and there was no reasonable use for this space. So we decided let's take it all apart and make this our rehearsal room. No niin, tämän illan satoa purettiin tosta ulkoseinästä levyt pois. Tuo verran puuttuu villaa, kun siellä oli rotat käynyt popsimassa välisenen purkuvaiheessa. Jos vielä tuo välisenen purkaa loppu, ottaa tuosta levyt pois ja katsoa minkälaiset rottajuhlat tuon seinän ulkoseinän takana on. Ja Siihen vähän lisää eristystä ja sisustuslevyt päälle. Tämän sisäseinään ne ei tarvinne muuta kuin hiasta siitä kakat pois ja sitten laittaa siihen sisustuslevy. Toivaa pelille! Tästä se lähtee. Hyvä tulee. Kyllä. Ei mitä parhaiten teille tuhoan asioita. No niin. Appetite for destruction. Välillä ei helvetin hauskaa tuhoa. Aluksi purettiin niin perhanasti kaikenlaisia juttuja ja hiottiin täällä. Maalattiin katto yhteen kertaan. Tai nyt ollaan koolattu tätä lakkaa. Ja villotettiin seinää, koolattiin lattia, vedettiin villalattiaan. Tuleeko jollain muuta mieleen? Joo, teimme kahvit välissä. Joo, teimme kahvit ja kaikkia herkkoja tässä välissä. Ja... Joo, kyllähän tässä on 12 tuntia painettu, että alkaisikohan se riittää tälle päivälle. Rok, rok. Et jää huomiselle kiota. <laughs> Odottelemme, että liima kuivuu. 
vielä jaksoa. Ei ole mennyt vasta 10 minuuttia. Eikö se minulla ole kahvia aikaa? Niin, mä ajattelin kysyä, että mitä te nyt haluatte? Onko ruoka ekaksi vai kahvi ekaksi vai mitä? No niin. Viimeinen pala viimeistä seikkaa. Ne listat, mitkä pelastaa kaiken. No niin, tänään saatiin vihdoinkin seinät kiinni. Niitä on neljä, toisin kuin eräillä päkkäreillä. Sitten vaan Suomen viralliset listat näihin kaikkiin nurkkiin ja mattoa lattiaa ja kamat sisään ja sit joidellaan. Tuonne palkin nurkkiin ei mitkään listat taipu, mutta köysi taipu. Mulla on tää merimisenkisiä kappaleja täällä sitten. Salla on ottanut uuden käsityön taidon. Whipping. Whipping. Nyt on semmonen meininki, että tällä reeniksellä ei ikinä enää soiteta. Vuoden vaihteeseen mennessä pitäisi olla tila tyhjänä ja uusi reenis käytössä. Tämä on palvelut meitä hyvin. Joo. Joo. Ehkä Joo. on vähän semmoistakin, mitä ei. Pelkää pois. Niin. Pilottaa vekeä, niin voi ettei koko asia. Noni, se oli sitten siinä. No niin, täällä ollaan. Nyt ei kaiju ihan niin paljon tästä. Saatiin yhteen hyllyyn mahtumaan vaan kaikki. Laittaisin tähän ihan pikkuisen alle. Some of the features of this room include the lights in the ceiling because we knew we wanted to make all sorts of videos and photos in here and not have to worry about having enough light or having different colors of light and so on. And there's this extra sturdy skirting board lying in the ceiling so that we can put any amount of nails and screws on them and hang stuff when needed. For example, now we have these black sheets for the uh, streaming gig. I don't know if they'll stay or if, if we'll take them down again or whatnot. Then there's this trophy wall of ours, which is actually running out of space right now. And this door goes directly to the garage. So it's nice to load the van there even if it's raining or snowing or whatever. Well, that's it for the tour. Thanks for joining me. See you again. Bye.